అలెక్కి గారు మరి మీరేం చేస్తారు మద్రాస్ చికెన్ కర్రీ అండి మద్రాసీ చికెన్ కర్రీ ఓకే మాకు ఈ రోజు తమిళనాడు వంట తమిళనాడు తమిళనాడు వంట మీరు అక్కడే ఉండేవారా ఏంటి మెడ్రాస్ లో మా రిలేటివ్స్ ఉంటారు మేము ఇక్కడే ఉంటాం సో అక్కడ నేర్చుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు మనకు చేసి అంతేనా మరి కీమా రోల్స్ కి స్ట్రాంగ్ పోటీ ఉంటుందా అవునండి చూద్దాం చూద్దామా మాటలు ఎందుకు చేతుల్లో చూపిస్తా అంటున్నారు అంతేగా ఓకే మద్రాస్ చికెన్ కర్రీ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా మద్రాస్ చికెన్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పావు కిలో కొబ్బరి పాలు అరకప్పు జీడిపప్పు కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొబ్బరి పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన టమాటో ఒకటి తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి గసగసాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు మెంతులు చిటికెడు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా పుదీనా కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు ఒకటి సో కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా అలాగే గారు స్టార్ట్ చేసేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం స్టవ్ వెలిగి చేసుకోవచ్చు చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నట్టున్నాయి మీ వంటకి అవునండి ఓకే ఆయిల్ ఆయిల్ పోసుకుందాం అంటే స్పూన్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో ఇది తీసుకుందాం గరం మసాలా చాలా మరి కొన్ని లెక్క పెట్టి ఐడియా వేసినట్టున్నారు లేదండి కరెక్ట్ చాలా అండి ఆనియన్స్ వేసుకుందాం అండి ఉల్లిపాయలు వేసుకోండి నేను తర్వాత నెక్స్ట్ పచ్చిమిరపాయలు వేసుకుంటానండి వేసుకుంటాను చాలా ఉన్నాయి పచ్చిమిరపాయలు వేసుకుంటాం జీడిపప్పు వేసుకుందా అండి కొంచెం జీడిపప్పు ఇప్పుడే వేసేస్తారా కొద్దిగా వేయించుకోలేదు వేయించుకోలేదు అండి పచ్చిపప్పు వేసుకోండి కొద్దిగా టమాటాలు వేసుకుందాం అండి టమాటా కూడా వేసేసారు కొంచెం నూనె లేదండి నూనెలో కొంచెం ఇదా కొద్దిగా కొంచెం తర్వాత ఇంకా చికెన్ అయినా చికెన్ వేయాలండి చికెన్ పెద్ద పెద్ద పీసెస్ వేయించుకున్నట్టున్నారు కావాలనేనా అవునండి దీంట్లో బాగుంటుందండి పెద్ద పీసెస్ పెద్ద పీసెస్ బాగుంటుంది తినడానికి కూడా ఉన్నాను కొంచెం మూత పెట్టుకున్నాను మగ్గాలి కాస్త మూత పెట్టుకుని సో మూత పెట్టేస్తున్నాను కాసేపు మగ్గాలి కాసేపు మగ్గాలి అండి ఓకే మరి కాసేపు మగ్గనిద్దాం లక్కీ గారు వేయిపోయింది మేము చూద్దామా చూద్దాం అండి వేగినట్టే ఉంది వేగిందండి కాస్త మనం పసుపు కొద్దిగా వేసుకోండి కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాం అండి సాల్ట్ వేసుకుందాం ఇంకేమైనా వేసేది ఉందా ఉందండి కారం 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 కూడా వేసేసారు పసుపు కారం ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి మిరియాల పొడి కాస్త పొడులన్నీ ఇప్పుడు వేస్తున్నారు అవునండి కొద్దిగా మగ్గింది కాబట్టి ఇది గరం మసాలా అండి లవంగ పట్టాలి వచ్చేది దాన్ని బాగా కలపాలండి కాస్త వాటర్ పోసుకుందండి కొద్దిగా వేసుకోవచ్చండి మసాలా వేయాలండి మసాలా ఇప్పుడు వేస్తారా తర్వాత వేస్తారా ఇప్పుడు వేస్తాను ఏమేమి వేస్తారు అది పేస్ట్ చేయడానికి ఇది కొబ్బరి కొబ్బరి గసగసాలు పేస్ట్ చేస్తారు ఇది ఇందులో వేసేద్దాం అండి 
ఇంకేమైనా యాడ్ చేసేదుందా ఏం లేదండి కొద్ది వాటర్ పోసుకున్నాండి చాలండి మరి కాస్త మగ్గాలా కాస్త మగ్గాలండి దీని తర్వాత దీని తర్వాత నేను పచ్చి కొబ్బరి పాలు తీసానండి ఓకే సో అది యాడ్ చేస్తారు అది యాడ్ మరి ఇప్పుడు వాటర్ ఎందుకు యాడ్ చేసినట్టు అంటే కొంచెం మసాలా అనేది కొద్ది వాటర్ పడుతుంది అండి మరి ఇప్పుడు కొబ్బరి పాలు యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అది ఇగిరేంత వరకు ఉంటారా దగ్గర అయ్యేంత వరకు ఉంటుందండి కొంచెం పుదీనా వేసుకుందాండి పుదీనా మసాలా అంతా అవుతుంది ఓకే సో మగ్గనిద్దాం కదా మగ్గనిద్దాం అండి కాస్త ఓకే సేపు మగ్గనిద్దాం సో అలాగే ఇక్కడ అయిపోయిందేమో చూద్దామా చూద్దాం అండి ఇప్పుడు బావు రెడీ అయిపోయింది అనుకుంటా అవునండి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నామా ఆఫ్ చేసేద్దాం అండి మెడ్రస్ చికెన్ కర్రీ అయిపోయిందండి కొంచెం టేస్ట్ చూసి చెప్పండి తప్పకుండా కొంచెం టేస్ట్ చూసి చెప్పాలా ఓకే మద్రాస్ చికెన్ కర్రీ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా మద్రాస్ చికెన్ కర్రీ తయారీ విధానం ముందుగా కొబ్బరి పొడి గసగసాలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు మెంతులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు అల్లం వెల్లుడి పేస్ట్ జీడిపప్పు వేసి వేయించాలి దీనిలో టమాటో ముక్కలు చికెన్ వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత పసుపు ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి మిరియాల పొడి గరం మసాలా వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కొబ్బరి గసగసాల పేస్ట్ వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత కొబ్బరి పాలు పుదీనా వేసి మరి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై పుదీనాతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మద్రాస్ చికెన్ కర్రీ రెడీ మద్రాస్ చికెన్ కర్రీ కూడా రెడీగా ఉంది సురావ్ గారు నెక్స్ట్ డిష్ వచ్చేసింది అదే గారు చేశారు సో మీరు మద్రాస్ లో ఉంటారండి మద్రాస్ లో మా రిలేటివ్స్ ఉంటారండి నాకు కరెక్ట్ కాజు వచ్చింది చూసారు రావు గారు అంటే మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కదండి మేడం గారు చెప్పేసారు తీసి కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువ సో కరెక్ట్ గా చెప్పారు అనమాట టేస్ట్ బాగుంది కానీ కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ ఫ్లేవర్స్ బాగున్నాయి కోకోనట్ అవన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నది ఫర్నిచర్ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ టేబుల్స్ స్టూల్స్ ఇలాంటి వాటిని క్లీన్ చేసుకోవడానికి మామూలుగా దేంతో క్లీన్ చేస్తే శుభ్రంగా ఉంటాయా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు చాలామంది ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి మీ ఫర్నిచర్ అంతా కూడా బాగా కొత్త దానిలాగా మెరుస్తూ ఉంటుంది కొద్దిగా వెనిగర్ తీసుకుని అందులో ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఇందులో ఒక కాటన్ బట్ట ముంచి దాంతో కనుక ఫర్నిచర్ క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే దానికి పట్టిన మురికి అలాగే మరకలు అన్నీ కూడా పోయి కొత్త వాటిలాగే మెరుస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా భోజనం చేసిన తర్వాత కొద్దిగా మజ్జిగ తీసుకుని అందులో సాల్ట్ ఇంగువ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే తిన్న ఆహారం బాగా జీర్ణమవడమే కాకుండా గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి కూడా ఉండకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా 
కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె తీసుకుని అందులో కరివేపాకులు వేసుకుని బాగా మరక్కాచుకుని ఈ నూనె చల్లారిన తర్వాత తలకు పట్టించుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత తల స్నానం చేస్తూ ఉండాలి ఇలా వారానికి రెండు మూడు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే జుట్టు బాగా ఒత్తుగా పెరగడమే కాకుండా జుట్టు తెల్లబడకుండా కూడా ఉంటుంది బాగా నల్లబడుతుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా యాలకల తొడిమల్ని పొడిలాగా చేసుకుని పంచదారలో వేసి పెట్టుకుని దీంతో కనుక టీ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే టీ మంచి సువాసన భరితంగా ఉండడమే కాకుండా తిన్న ఆహారం కూడా బాగా జీర్ణమవుతుంది